আমাদের আলোচনা বিষয় রায় চৌধুরী সমীকরণ ও আপেক্ষিকতা এই বিষয়ে বলবেন ডক্টর জীবন পোদ্দার আপনাকে আমাদের সঙ্গে স্বাগত ধন্যবাদ অমল কুমার রায় চৌধুরী আমরা সংক্ষেপে তাকে জানি রায় চৌধুরী বলে প্রথমে আমি তার সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই অমল রায় চৌধুরী একজন বাঙালি পদার্থ বিজ্ঞানী এবং ওনার গবেষণার বিষয় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং মহাকাশ বিজ্ঞান তবে অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে অমল রায় চৌধুরী আমাদের এই বাংলাদেশেরই বরিশাল জেলায় উনিশশো তেইশ সনের চোদ্দোই সেপ্টেম্বর উনি জন্মগ্রহণ করেন তো অমল রায় চৌধুরীর বাবা ছিলেন একজন গণিতের শিক্ষক ছোটোবেলায় ওনার সেই গণিতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা ওনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া ছেলেবেলায় উনি নানাবিধ গণিতের বিভিন্ন রকমের সমস্যাগুলো উনি সলভ করতে খুব মজা পেতেন সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী ওনার বাবার নাম তো উনি তো গণিতের শিক্ষক সেই দিক থেকে আসলে বাবার কাছ থেকে গণিতের প্রতি অনুপ্রেরণা এবং আকৃষ্ট হওয়াটা ওনার ছোটোবেলায় হয়েছে সেটা বাবার কাছ থেকেই তো পরবর্তীতে উনি আসলে কলকাতা চলে যান তো কলকাতা চলে যাওয়ার পর ওনার শিক্ষা জীবন বিএসসি উনি পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে নাইনটিন ফর্টি টুতে তারপরে ফর্টি ফোরে উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএসসি উনি করেন ফিজিক্সেই তো ওনার সেই শিক্ষা জীবনের সাথে আসলে আমরা অমল রায় চৌধুরীকে আবার বলি যে বাংলার আইনস্টাইন অমল রায় চৌধুরী বলা হয় অমল রায় চৌধুরী বলা হয় যে বাংলার আইনস্টাইন তো ওনাকে কেন বাংলার আইনস্টাইন বলা হয় আসলে আইনস্টাইন তো বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন উনি আপেক্ষিকতা তত্ত্বের উপরে যেটা উনি সবচেয়ে বেশি উনি আবিষ্কার করেছিলেন যে মহাকর্ষটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উনি আপেক্ষিকতার তত্ত্বটাকে উনি নিয়ে এসেছিলেন সেটা উনিশশো পনেরো এবং ষোলো সালে যেটা যে নিউটনের যে মহাকর্ষর যে বল সেটাকে বলেন যে মহাকর্ষ কোনো শক্তি না মহাকর্ষ কোনো বল নয় আসলে এটা একটি চতুর্মাত্রিক একটি বৈশিষ্ট্য সেটা চার মাত্রিক একটা চার মাত্রিক একটা বৈশিষ্ট্য এবং সেই আইনস্টাইনের সূত্রটা থেকেই কিন্তু আসলে পরবর্তীতে আমাদের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে বস্তু জগৎ সেগুলো তার যে অনবরত ঘুরছে এবং সে বস্তু জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্যই কিন্তু একটি সমীকরণ যেটা একটা এটাকে আমরা বলবো যে অ্যালজব্রেক একটা ইকুয়েশন উনি সলভ করেন যেটা এবং সেই অ্যালজব এই ইকুয়েশন থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে যে রায় চৌধুরী সমীকরণ নামে এটা বিখ্যাত হয়েছে কারণ যে এই সমীকরণটি ব্যাখ্যা দিয়েছে যে আপেক্ষিকত তত্ত্বটাকে যে সব সময় বস্তু জগৎ তার সময়ের সাথে সাথে যে বিবর্তন হচ্ছে সে বিবর্তনটাকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করতে চাই আসলে তখন এই রায় চৌধুরীর ইকুয়েশনটাকে আমার এটাকে নির্ভর করতে হয় আমরা জানি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রয়াত স্টিফেন ডব্লিউ হকিং এবং রজার ফেন্ডোস ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী এই দুজনে রায় চৌধুরীর সমীকরণকে ব্যবহার করেছেন আপনি কি এ সম্পর্কে কিছু বলবেন অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু উনি যখন এমএসসি পাস করার পরে কিন্তু চার বছর উনি প্রথম জয়েন করেন আসলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সে সেখানে একটা রিসার্চ স্কলার হিসেবে উনি জয়েন করেন কিন্তু চারটা বছর উনি কিন্তু সেই ম্যাথমেটিক্সের যে ইন্টারেস্টটা তিনি সেখানে পাচ্ছিলেন না পরবর্তীতে উনি আশুতোষ কলেজে আসলে জয়েন করেন প্রভাষক হিসাবে এবং সেই আশুতোষ কলেজে এন আর সেন যে অধ্যাপক ছিলেন সেন প্রফেসর অধ্যাপক উনি তখনকার সময়ে এই আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে উনি মানে পড়াশোনা করেন এবং ছাত্রদেরকে পড়ান সেই দিক থেকেই কিন্তু যুক্ত হয়ে প্রথমে এন আর সেনের কাছে ওনার আপেক্ষিক তত্ত্ব তত্ত্ব উনি শিখেন এবং সেই দিক থেকে ওনার সাথে যৌথভাবে কাজও করেন কাজ করার পরবর্তীতে উনি নিজেই একটা সমীকরণ যেটা করেন আসলে এটা ডিফারেন্সিয়াল একটা ইকুয়েশান আসলে এই রায় চৌধুরী সমীকরণটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশান এখানে সময়ের বিবর্তনটাকে উনি সবচেয়ে লক্ষ্য রেখে সেটা একটা সমীকরণ করেন আসলে সেই ওনার এই পাবলিকেশানটা হয় কিন্তু নাইনটিন ফিফটি ফাইভে উনি ফিফটি থ্রিতে উনি যখন আশুতোষ কলেজ থেকে আবার পুনরায় উনি যান ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্সে গবেষক হিসাবে এবং সেই সময় উনি এককভাবে একক প্রচেষ্টায় সেটা উনি কাজ করেন এবং সেই কাজটুকুর জন্যই কিন্তু আসলে পরবর্তীতে ফিফটি ফাইভে এটা ফিজিক্যাল রিভিউতে উনি পাবলিশ করেন ওনার এই গবেষণার সমীকরণের যে পত্রটা প্রবন্ধ এবং সেই প্রবন্ধটার উপরে নির্ভর করেই কিন্তু যে আমাদের স্টিফেন হকিং হকিং এবং রজার প্যানরোজ যেটা ষাটের দশকে ষাট এবং সত্তর দশকে কিন্তু ওনার গবেষণার উপরে সেটা করেন আসলে মূল বিষয়টা বলতে হবে যেটা যে সিঙ্গুলারিটি 
আমরা প্রথমে যদি একটু ফিরে তাকাই যে আমাদের নিউটনের যে মহাকর্ষ যে বল সে নিউকর্ষ নিউটনের মহাকর্ষ বলের কিন্তু উৎসটা কিন্তু নিউটন ব্যাখ্যা করে দিতে পারেনি আপেক্ষিকতা তত্ত্বে যেটা আমাদের আইনস্টাইন বলেছে যে আমাদের বস্তু জগৎ হলো চার মাত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সেখানে স্থানকে ত্রিমাত্রিক এবং সেই সাথে যখন এটা গতিশীল হয় তখন সময়টাকে যুক্ত করে সেটাকে চার মাত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা বলে থাকি এবং চার মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে এই যে সময়ের ব্যাখ্যাটা কাল বেঁকে যাওয়া সেটাকে উনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে আমি একটা মনে করি একটা চাদর চাদরের মধ্যে অসংখ্য আমি সরল রেখা টানি এবং সেই চাদরের মধ্যে যদি কোনো ভারী ভর আমি ছেড়ে দেই তাহলে দেখা যায় যে এটা একটা ঝুলে থাকে সেটা অর্থাৎ এই যে ভারী বস্তু ভর বেগ এবং ভর শক্তির জন্য যে বক্র রেখা তৈরি হয় স্থান কাল এবং সময়ের যে বক্রতার তৈরি হয় স্থানকাল বেঁকে যায় বেঁকে যায় যেটা আসলে এই সেই বেঁকে যাওয়াটা থেকেই কিন্তু সেই যে মহাকর্ষ বলের যে উৎপত্তিটা যেটা তরণের যে সৃষ্টিটা হয় সে বক্র রেখার জন্য সেটা হয় সেই জায়গা থেকে আবার যে রায় চৌধুরী চিন্তা করলেন যে আমরা তো সবচেয়ে পৃথিবীর ইতিহাস বিগ ব্যাং সেই সময় কাল থেকে আমরা সময়টা গণনা করে আসছি কিন্তু আমরা যদি ফিরে তাকাই যদি দুটি বস্তু তার পেছনের সময়ের দিকে ফিরে গিয়ে এমন এক সময় গিয়ে পৌঁছব যে বিগ ব্যাংয়ের সময় গিয়ে আমরা পৌঁছব কিন্তু তার আগের অবস্থাটা কি আমাদের অজানা অজানা অর্থাৎ এই যে দুটি বস্তু তার সময়ের পেছনের টানে ফিরে গিয়ে যদি একু একত্রিত হয় হ্যাঁ একীভূত হয় তখন তার মধ্যে যে সিঙ্গুলারিটি যেটা বলে আমরা এই সিঙ্গুলারিটির যে কল্পনাটা এটা কিন্তু প্রথম আসলে এই অমল রায় চৌধুরী উনি তার ইকুয়েশনে দেখিয়েছেন অমল কুমার রায় চৌধুরী অমল কুমার রায় চৌধুরীর ইকুয়েশনে এই সিঙ্গুলারিটির কথাটা বলেছে আর এই সিঙ্গুলারিটি নিয়ে কিন্তু আসলে স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ যে তারা সমীকরণটাকে আরও এক্সটেনশন করে আরও গভীরে তারা কাজ করেছে সেই রায় চৌধুরী সমীকরণের উপরে ভিত্তি করে রায় চৌধুরী সমীকরণটি আসলে একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সেটা সময়টাকে ভ্যাক্টার স্কেল ধরে সেখানে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি আলটিমেটলি উনি এনার্জির সাথে যুক্ত করে সেটাকে একটা স্কেলার ইকুয়েশনে উনি ডিরাইভ করেছেন রায় চৌধুরী সমীকরণ ও আপেক্ষিকতা এ বিষয়ে বিশদ আলোকপাতের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল সৌরশক্তি কারণ সৌরশক্তির উৎস অপার তবে সমস্যা হল জমা করে রাখার ক্ষেত্রে এখনকার জনপ্রিয় পদ্ধতি হল সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করে ব্যাটারি হিসেবে রাখা পরে প্রয়োজন মাফিক ব্যাটারি থেকে শক্তির ব্যবহার করা কিন্তু ব্যাটারির নানা সমস্যা আছে এটি যেমন ব্যয়বহুল পরিবেশের জন্য নানানভাবে ক্ষতিকর এর থেকে বাঁচার একটা উপায় ফুয়েল সেল ফুয়েল সেলে ব্যবহৃত হয় হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন পুড়ে উৎপন্ন হয় পানি যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় কিন্তু হাইড্রোজেন উৎপাদন আবার ব্যয়বহুল তাই চেষ্টা করা হচ্ছে সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানিকে ভেঙে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন করা যায় এখন পর্যন্ত এক্ষেত্রে অনেক সাফল্যই এসেছে কিন্তু আগের সব সাফল্যকে ছাড়িয়ে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন একটি যন্ত্র এটা পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় যতটুকু সৌরশক্তি আসে তার চারশো গুণ শক্তি সংগ্রহ করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে গত উনত্রিশ এপ্রিল নেচার এনার্জি জার্নালে এটি প্রকাশিত হয়েছে এই যন্ত্রে মাত্র পাঁচ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় পড়া আলো থেকে ছয় ঘন্টায় সাতচল্লিশ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে উৎপন্ন তাপকে তারা কাজে লাগিয়েছেন বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধিতে যদিও তাদের কৃত্রিম সূর্যের আলো শক্তি আসল সূর্যের আলোর চেয়ে অনেক বেশি গুণ তীব্র ছিল কিন্তু সূর্যের আলো লেন্স এবং আয়না ব্যবহার করে তীব্র করে নেওয়া সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন 